വലിയ നോമ്പിൻ്റെതായ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ സമയത്ത് ആയിരിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്നും വീണ്ടും യാത്രയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലുഗോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു യാത്രാനുഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്കും ക്രൂശു മരണത്തിനും ശേഷം അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവർ എരുസലേമിൽ നിന്ന് യമൌസിലേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എരുസലേമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് നാഴിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടമാണ് യമൌസ് എരുസലേമിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന പീഡാനുഭവങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ക്രൂശു മരണം ഈ എരുസലേമിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന രണ്ടുപേർ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്ലയോപാവും അവന്റെ സുഹൃത്തും എന്നാണ് ഈ ക്ലയോപാവും അവന്റെ സുഹൃത്തും എരുസലേമിൽ നിന്ന് എമ്മവൂസിലേക്ക് ആറെ ഏറെ നിരാശയോടെ തർക്കിച്ചും കൊണ്ട് വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ നിരാശയും സങ്കടവും ദുഃഖവും എല്ലാം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എരുസലേമിൽ നിന്ന് എമ്മവൂസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ അവരോട് കൂടെ ചേരുന്ന ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു അവരോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തു നടക്കുമ്പോൾ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് ക്രിസ്തു ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വണ്ണം അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു കൂടെ നടക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ മറ്റൊരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ് തന്റെ കൂടെയുള്ളത് എന്നുള്ളതായ ബോധ്യത്തോടെ ഇവർ വീണ്ടും നിരാശ പങ്കുവെച്ചു പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഒരാളെ കൂടെ കൂടെ കിട്ടിയതായ അനുഭവത്തിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് പേരായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്രയിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രിസ്തുവെന്നറിയാതെ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരാശകളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവരെ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് ശക്തരാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ വഴിയാത്രയിൽ യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുന്നതായ ഇടത്ത് ആ വഴിയാത്രക്കാരനെ തനിയെ വിടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാതെ അവനെയും തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് അവന്റെ മുമ്പാകെ അപ്പം നുറുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്ന ദൈവാനുഭവത്തിലേക്കാണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ളതായ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഈ യാത്രാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത യാത്രയിലെ ആത്മീയതയെ കുറിച്ചാണ് വഴിയാത്രയിലെ ആത്മീയത നോക്കുക നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിത അനുഭവമാണ് യാത്ര പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തില് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്ന ദൈവജനം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്ന അബ്രഹാമിലൂടെ ദൈവം അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഒരു ദൈവജനമായ യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഒരുക്കുന്നതും ഒരു ദൈവജനമായ യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും ഒരു ദൈവജനമായി യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നതും ഒക്കെ മരുഭൂമിയിലാണ് മരുഭൂമിയുടെ യാത്രാനുഭവങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് 
യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ദൈവജനമാകാൻ എന്നുകൂടെ വചനം ആവർത്തിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കുക യാത്രയിൽ രൂപപ്പെട്ട ആത്മീയതയാണ് യഹൂദന്റെ ആത്മീയത ആ യാത്രയിൽ രൂപപ്പെട്ട ആത്മീയതയുടെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവുമാണ് അവരെ ദൈവത്തിൽ ഹോവയായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനമായും യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുന്ന സമൂഹമായും യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടുമൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവ സമൂഹം എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദേവാലയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എഴുന്നുള്ളി ജനത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജനത്തിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലും ജനത്തിന്റെ കുറവുകളിലും ജനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും ദൈവത്വ ദൈവാനുഭവം അവർക്ക് നൽകുന്ന അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവത്തെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജനത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ യാത്രയുടെ ആത്മീയത അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തു പകർന്നു നൽകുന്ന ആ ദൈവീകമായ രക്ഷാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്രയിൽ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നോമ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയിലും ക്രിസ്തു തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ പകർന്നു നൽകുന്ന രോഗ ശുശ്രൂഷയെ രോഗശാന്തിയെ ഒക്കെ പകർന്നു നൽകുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ തേടിയെത്തിയ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി നൽകുന്നതല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തു തന്റെ വഴിയാത്രയിൽ ഗലീലയിലെ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അവൻ എരുസലേമിലോളം നടക്കുന്ന നടന്നു നീങ്ങുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവാനുഭവം ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ദൈവീക അനുഭവം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വീണ്ടും സഭയെ വളർത്തുന്നത് സഭയെ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം ലോകത്തിന്റെ അതിരുകളോളം എത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നടത്തിയ മിഷണറി യാത്രകളാണ് എന്നുകൂടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളും തുടർന്നുള്ള പൗലോസ് ലിഹായുടെ ലേഖനങ്ങളും വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോ നോക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയത നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുകയും നമ്മൾ സ്മരിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധമായ ദൈവാനുഭവങ്ങളും യാത്രയിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന മറുപടിയും നീ നല്ലൊരു യാത്രികനാകണം എന്നാണ് നല്ലൊരു ശമരിയാക്കാരനാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശമരിയാക്കാരൻ നല്ലൊരു യാത്രികൻ കൂടെയാണ് എന്താണ് ഈ യാത്രയുടെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് യാത്രയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യാത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം തന്നെയാണ് നമ്മെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന കൊതിയൂറുന്ന കനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം എന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നത്തെ ഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മോശമുഖാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളതിനെ വിട്ടേച്ച് തങ്ങൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വലിയ മരുഭൂമിയുടേതായ അപ്രതീക്ഷിതമായ അനുഭവങ്ങൾ 
യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ കഷ്ടതകളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരു സമൂഹമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവം മോശമുഖാന്തരം നൽകുന്ന കനാൻ ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ചിന്തയാണ് നമ്മളും ഇന്ന് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില നല്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് ഊട്ടി എന്നോ കൊടേക്കനാൽ എന്നോ മൈസൂർ എന്നോ ഒക്കെ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും പ്രതിസന്ധികളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു മനോഹര ദേശമുണ്ട് അതാണ് നമ്മെ യാത്രയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതിന് മനോഹരമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു യാത്രയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ക്രിസ്തു മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ട് അത് ദൈവരാജ്യം എന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് നോക്കുക യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള പരിമിതികളെ നമുക്കുള്ളതായ ആ സേഫ്റ്റിയെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഇസ്രയേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ചില പരിമിതങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരിടമുണ്ടായിരുന്നു മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണേണ്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു യാത്രയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലക്ഷ്യത്തെ പിൻപറ്റാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കൂടാതെ ഈ യാത്ര അത് കടന്നു പോകുന്നൊരു ഇടമുണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിനും അത് പുറപ്പെടുന്ന ഇടത്തിനും മധ്യേ കുറെ തെരുവോരങ്ങളുണ്ട് ഈ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെയാണ് യാത്ര കടന്നു പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഇടങ്ങളാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പാകെ കടന്നു വരുന്നത് മരണം വരെയും കടന്നു വരാം ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സേഫ്റ്റിയോ ഒരു സുരക്ഷയോ ഒരു ഉറപ്പോ ഒന്നും പകർന്നു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പ് നൽകാനായിട്ട് ഈ വഴിയോരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്രയിലേക്ക് വരാം ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അത് നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോ അവന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ നസ്രയത്ത് അവന് നൽകിയിരുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ സ്നേഹം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് അവന് സാധിക്കുന്ന ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഒരു തൊഴിൽ അവനുണ്ടായിരുന്നു അവന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഗേഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭവനത്തെ മാതാവിനെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളെയൊക്കെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുണ്ട് അത് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ആ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ളതായ യാത്ര അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്രിസ്തു തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നോക്കുക മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുമ്പോ അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇടമായിരുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായി ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് അവന്റെ മാതാവിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ മാതാവിൻ്റെതായ കരുതലും അവന്റെ ഭവനത്തിൻ്റെതായ സുരക്ഷിതത്വവും ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് അവരന്റെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ളതായ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് ക്രൂശിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോ യാത്ര അനുഭവം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ആത്മീയ അനുഭവം കൂടിയാണ് 
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് വചനം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട് ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ പൊരുവിൻ എന്നാണ് നീ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാവുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാനാകുന്ന വഴി ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാനാകുന്ന വഴിയിലൂടെ എന്റെ പിന്നാലെ ക്രൂശമെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുവാനായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദൈവാനുഭവത്തിലേക്കാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു യാത്രയുടെ ആത്മീയതയിലാണ് അവിടെ ദൈവം ഇടപെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമായി ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയായി നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോ നീ ഇറങ്ങി വരൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷം മുന്നോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലഞ്ച് നോക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തു ഉപേക്ഷിച്ച തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണത് ജീവിതത്തിൻ്റെതായ സുരക്ഷിതത്വവും ജീവിതത്തിൻ്റെതായ സന്തോഷങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ആർഭാടങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെതായ കൂട്ടിവെക്കലുകളും ഒക്കെ ഇതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് മറന്നു പോകരുത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ആ വിളിയെ മറന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടിവെപ്പിന് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറെ കൂടെ രുചിയും നിറവും മണവും പകരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നത് ക്രൂശിലേക്കാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരണമെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഗലീലയിലെ സന്തോഷങ്ങളിലും സമാധാനത്തിലുമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് ക്രൂശിലാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ക്രൂശിന്റെ വഴിയാത്രക്കാരായി വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു നൽകുന്ന രക്ഷ അത് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് അപരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണുനീരിലേക്ക് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ വിളിക്കുകയും ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ക്രൂശിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയും അവന്റെ കണ്ണുനീരിനെ അവന്റെ കുറവുകളെ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്രൂശുകളാക്കി ചേർത്ത് നിർത്തി ക്രൂശിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമ്മെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെയും ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ യാത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു യാത്ര എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഉപേക്ഷിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ചില പ്രതിസന്ധികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉറച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ് അത് നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്ലയോപാവിനും അവന്റെ സഹോദരനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപപ്പെടലാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന രൂപപ്പെടലിന്റെ അനുഭവം അപ്പോൾ യാത്രയുടെ ആത്മീയത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ യാത്ര നമുക്ക് മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ യാത്രയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ യാത്ര എപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതാണ് അതാണ് ആദ്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് യാത്രയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകൾ അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശമായി മാറിയ ആളുകളാണ് ഇനി ആരാണ് അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഈ വഴിയാത്ര പ്രധാനമായും കടന്നു പോകുന്നത് ക്ലയോപ്പാവിന്റെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെയും മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന 
ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷങ്ങളോളം അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വഴിയാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഈ വഴിയാത്രയിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ തങ്ങൾക്കുള്ളതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു അവൻ പാപികൾക്ക് മോചനം നൽകുന്നതും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതും അവൻ മരിച്ചു പോയവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ അവൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഇത് അവന് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ കബറടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശകൾ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോ നോക്കുക പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അവർ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കബറിങ്കലേക്ക് കടന്നുപോയി അവനെ ഉദ്ധിതനായി കണ്ടു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നോക്കുക ഉദ്ധിതനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ പ്രകാശമായി മാറിയവരാണ് ഇപ്പുറത്ത് കഷ്ടതയുടെ സഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിരാശയിൽ പദം പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണത് പ്രതിസന്ധിയുടെ വേദനകളുടെ സഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല വചനം പലപ്പോഴും കൂടുതലായും വചനം പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ യാത്രയിൽ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുപോലെ മരുഭൂ യാത്രയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കനാൻ എന്ന സ്വർഗീയ ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെയും കനാൻ എന്ന സ്വർഗീയ ദേശത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെയും ഒക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആർക്കും തന്നെ കനാനിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ യാത്രയുടെ നടുവിൽ പലപ്പോഴും നിരാശരാകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ യാത്രയിൽ അവർ മോശയുടെ നേരെ തിരിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്രേമിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്രേമിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഒരു സമൂഹം പരാതി പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഷിമയോൻ പത്രോസ് പലയിടങ്ങളിൽ അവന്റെ വിളിച്ച വഴിയുടെ യാത്രയുടെ പാതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിരാശയോടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗലോ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ കടലിന്റെ ആ വലിയ ഭീകരതയെ കണ്ടിട്ട് തിരമാലയുടെ വലിയ ഭീകരതയെ കണ്ടിട്ട് സഹനത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല്ലപ്പോഴായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പറയും ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്ത് സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് പലപ്പോഴും ആ യാത്രയുടെ അന്ധകാര അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെയൊക്കെ വചനങ്ങളിൽ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ സഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ വലിയ വെളിച്ചം പിടിച്ചവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും 
ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടെ കാണുവാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ സഹനത്തിന്റെ നടുവിൽ ആ പ്രത്യാശയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കടന്നുപോയ കോവിഡിന്റെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെയൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട് സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞ അന്ധകാര അനുഭവങ്ങൾ ഈ അനുഭവത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ അന്ധകാര അനുഭവങ്ങളുടെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ദൈവാരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല വെളിച്ചത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും വെളിച്ചമായി മാറുന്നവരുമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വചനം പറയുകയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്ന് കൂടെ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ നടക്കുന്നില്ലേ കൂടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം വചനത്തിൽ അത് ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാരോഹണത്തിന് ശേഷം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ശിഷ്യരായ സ്ത്രീകൾ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ അവനെ കവറടക്കിയ ഗുഹയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വചനം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗലീലയിലേക്ക് പോവുക കാരണം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോ വഴിയാത്രക്കാരായ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടുന്നതിന്റെ ആ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി ഗലീലയിലൂടെയുള്ള വഴിയാണ് എന്താണ് ഈ ഗലീലയിലൂടെയുള്ള വഴിയുടെ പ്രത്യേകത അവൻ ഗലീലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വചനം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഗലീലയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ മരണ നിഴലിന്റെ ദേശമായ ഗലീലയിലെ നസ്രേത്ത് നധാനിയൽ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഗലീലയിൽ നിന്ന് വല്ല നന്മയും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ കുറവുകളുടെ അവഗണനയുടെ ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗലീലയിലേക്ക് വരൂ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഗലീലയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗലീലയിലല്ല മറിച്ച് അവൻ അവനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ഗുഹകളിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഗുഹയുടെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവെന്നുള്ളതും ദൈവമെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ചില ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെയാ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരാധനകളിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ പ്രാർത്ഥനകളിലാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്നത് പലപ്പോഴും 
ആത്മീയതയുടെ മാത്രം നടുവിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഗലീലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വചനം ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഗലീല അനുഭവങ്ങളിലാണ് കുറവുകളുടെ ആളുകളുടെ നടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ നടുവിൽ കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ നടുവിൽ മരണത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂരിരുളിന്റെ നടുവിൽ അവിടെ ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അവഗണിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നടുവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് തളർവാദ രോഗിയെ കുറിച്ചായാലും നാനായ കാര്യയുടെ മകളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും കുനിയായ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അന്ധനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവുകളുടെ നടുവിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആ വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ താഴ്വരകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ നടുവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾക്കെങ്ങനെ ആലയങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആലയത്തിനെതിരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ആലയത്തിൻ്റെതായ പ്രസക്തി നമ്മെ ഗലീലയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ 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 യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗലീലയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴിയാത്രയിൽ നമുക്ക് വഴിയാഹാരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആലയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഗലീലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരുപാട് ഗലീല അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഗലീല അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് ഇല്ലായ്മയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവര് സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ വെന്തു നീറുന്നവര് അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കിടയിലെ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ കണ്ടെത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ചേർത്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആലയത്തിന്റെ ബോധ്യം നോക്കുക ദേവാലയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ താബോർ മലയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ താബോർ മലയുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു ആത്മീയ അനുഭവം അവർക്കുണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ മോശയെയും ഏലിയാവിനെയും അവർ കാണുകയാണ് പത്രോസ് വന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് എലിയാവിനും മറുപടി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല വായിച്ചോ ഇല്ല അവിടെ കൂടാരം കെട്ടി പാർക്കാമെന്ന് പത്രോസ് പറയുമ്പോ പത്രോസിന്റെ ആ അനുഭവത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നോക്കുക എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവമാണ് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവും മോശയും എലിയാവും ഒക്കെ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായി സ്വർഗത്തിലെ മാലാഖമാരെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ അനുഭവമാണ് പത്രോസ് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ പാർക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടാരം കെട്ടി പാർക്കാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഗലീല അനുഭവങ്ങളിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് മർക്കോസിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷകൻ അതിന് താഴെ എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ അവിടെ കൂടാരം കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അല്ല 
നോക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ അനുഭവം ദേവാലയ അനുഭവം കൗതാശികമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് താബോർ മലയുടെ അനുഭവമാണ് ആത്മീയതയിൽ നിറയുവാനുള്ള അനുഭവമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയുവാനുള്ള അനുഭവമാണ് പക്ഷേ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിറയുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കാനുള്ളതെല്ലാം മറിച്ച് ആ ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഗലീലാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ളതാണ് അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാത്ത് താബോർ മലയുടെ അടിവാരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് വചനം അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ രോഗികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകി അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രാനുഭവം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കൗതാശികമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാധന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ തീരുമ്പോഴാണ് ഗലീലയിലേക്ക് പോയ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു ഇച്ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് കുടിക്കുവാൻ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കാണ് എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്ന പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ് ഞാനുള്ളത് ഈ ചെറിയവരോട് ഒപ്പമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ചെറിയവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കാണപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു നാം ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ വിഷമതകളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്റെ ദുഃഖമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവിടെ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ണുണ്ട് വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു നൽകുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ഷൗലിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഷൗലെ ഷൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നോക്കുക വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്തും ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഷൗലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല തൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളിലോ ക്രൂശുമരണത്തിലോ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലോ ഒന്നും ക്രിസ്തുവും ശൗലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ക്രിസ്തു ചോദിക്കുകയാണ് ഷൗലെ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശൗല് ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ശൗല് ക്രിസ്തുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക ശൗലിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള ചെറിയവരോടുള്ള ചുറ്റുമുള്ളവരോടുള്ളതായ ഉപദ്രവത്തെ ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നീ എന്നെയാണോ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മോനെ മോളെ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് നീ എന്തിനാണ് എന്നെ അവഗണിക്കുന്നതെന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കുറവുകളെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ മറന്നു പോകുന്നതെന്ന് എത്ര വട്ടം ക്രിസ്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് കാണപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ കേൾക്കപ്പെടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കണ്ണു നിരോധിക്കപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം കണ്ണു തുറക്കപ്പെടണം വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ണിനെ കുറിച്ച് വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് പങ്കുവെക്കലിൽ വെളിപ്പെടുന്ന 
ദൈവ സന്നിധ്യമാ അവിടെ കാണപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തി അവന്റെ മുമ്പാകെ അപ്പം നുറുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പാകെ അവർ അവരുടെ ആഹാരത്തെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു അത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് നോക്കുക പങ്കുവെക്കലിൽ വെളിപ്പെടുന്നൊരു ദൈവസ്നേഹം ദൈവസാന്നിധ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തു നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് പങ്കുവെക്കലിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പങ്കുവെക്കലിന്റെ കൂതാശയുടെ പങ്കുകാരാണ് നമ്മൾ എന്നുകൂടെ അത് കൂടുതൽ ആഴമേറിയൊരു ചിന്തയായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന അപ്പത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് സ്വയം പങ്കുവെച്ച് നൽകിയവന്റെ പിറകെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എത്ര പേർക്കൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം അപ്പോഴാണ് കണ്ണു തുറക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയെ കാണുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് കുരിന്തിർ ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തില് പരിശുദ്ധനായ പോലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ് എന്നാണ് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ദേവാലയം ദൈവത്തെ അനേകർക്ക് പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇടമാണെന്ന് കൂടെയാണ് ഒരിടത്ത് ദേവാലയം ദൈവവും ദേവാലയവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്ടിൽ ദേവാലയം ആ ദൈവത്തെ അനേകർക്ക് പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇടമാണ് അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്ന് പരിശുദ്ധനായ അപ്പോസ്തോലൻ പറയുമ്പോ ആ ദൈവത്തെ പങ്കിട്ടു കൊടുക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പങ്കിട്ടു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പകുത്ത് നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് വെളിപ്പെടുന്ന പങ്കിടലിൽ പങ്കിട്ടു കൊടുക്കലിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ പങ്കുവെക്കലിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ അനേകർക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയൊരു കുറവായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാം വളരെ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു കുറവ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണ് കുറവ് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുഷ്ഠരോഗികളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ചീഞ്ഞഴുകിയ വ്രണങ്ങളും അവർ അരു അടുത്തു വരുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്ന രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവും ഒക്കെ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനോ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ അവരോട് സ്നേഹം പങ്കിടുവാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി 
ആ ദർശനത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ കാണും അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ വഴിയിൽ ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ഠം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ അവൻ കാണുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കുഷ്ഠമാണ് മുറിവുകളാണ് വ്രണങ്ങളാണ് വലിയ ദുർഗന്ധമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആ ദർശനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കൂടാതെ ദൈവശക്തിയിൽ അവൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ വ്രണങ്ങളെയും ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഓരോ വ്രണങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുമ്പോഴും ആ വ്രണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ വലിയ കൊതിയോടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഓരോ വ്രണങ്ങളെയും മാറി 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 ചുംബിക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രമേണ ഈ മനുഷ്യന്റെ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠമെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്രത്യക്ഷമായി മാറി പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ മൂന്ന് മുറിവുകൾ മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ കുറവുകളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കെട്ടുപാടുകളുണ്ട് ക്രിസ്തു പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ കെട്ടുപാടുകൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മാറ്റി വെച്ച ആ കെട്ടുപാടുകൾ അത് നമ്മുടെ നിറവിന്റെ കെട്ടുപാടുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ കെട്ടുപാടുകളാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകളാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ കെട്ടുപാടുകളുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുക നമുക്കുള്ള കുറവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് നേടാനുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വലിയ വീടിനെ കുറിച്ചും വലിയ കാറിനെ കുറിച്ചും വലിയ ഉദ്യോഗത്തെ കുറിച്ചും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് സമയം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് കരയറ്റുന്ന അനുഭവമല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറയുന്ന കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന നമ്മളെ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുന്ന അനുഭവമായി നിൽക്കുമ്പോ എവിടെയാണ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുക നമ്മളൊക്കെ താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ താഴ്വാരത്തെ മുറിവേറ്റവരിലേക്ക് താഴ്വാരത്തെ ഗലീലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നേ അപ്പൊ എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും അങ്ങനെ തന്നെയാ മുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനാണ് ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പങ്കുവെക്കലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നിടത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോ ആ വിളിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നോമ്പിൻ്റെതായ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നമ്മെ കൂടുതൽ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തെ പങ്കുവെക്കുവാൻ ശക്തരാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനും കരുണാസമ്പൂർണനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ കൽപ്പിച്ച വചനത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കൃതാവേ നിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പങ്കുവെക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കണമേ കൃതാവേ താബോർ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിരോധിക്കപ്പെട്ട കണ്ണുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ 
നിന്റെ പങ്കുവെക്കലിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ തുറക്കപ്പെട്ട കണ്ണുള്ളവരായി നിന്നെ കാണുന്നവരായി നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായി നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നവരായി നിന്നെ കേൾക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റി തീർക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ